le domaine, un domaine de, de 9 hectares, euh, entièrement mené en bio, qui a été restructuré en, en 2015 et qui vinifie donc des vins rosés, blancs et rouges. On est à peu près en proportion dans un tiers de chaque. Euh, L'idée, c'est de produire voilà, des vins vraiment euh, de qualité. On, on travaille en bio, on vendange à la main. On veut vraiment euh, donner une belle image de l'appellation la, Luberon et de ce que peut faire sur ces beaux terroirs du Luberon. On est à 300 mètres euh, d'altitude euh, sur les premiers coteaux du petit Luberon. On produit euh, des rosés euh, et des rouges à partir de, de raisins de cinceaux, de grenache noire, de syrah, de serine. Euh, de Mourvèdre et bientôt de Carignan car on souhaite replanter également une parcelle de Carignan. Euh, après sur toute notre partie blanc, on produit ça à partir de Vermentino, Roussanne, Grenache Blanc et Vionnier. Donc on est resté vraiment dans les cépages euh, septentrionaux euh, qui, rentrent, euh, qui rentrent dans l'appellation Luberon. Donc le salon, on l'a fait pour la première fois l'année dernière, euh, donc en 2017. Euh, et euh, c'était un très beau salon, on a, on a passé un bon moment, il y a pas mal de monde. Et nous, ça nous a permis, euh, pour, pour notre part, de, de vraiment se faire connaître, euh, voilà, parce qu'on est un nouveau domaine, et, euh, peu de monde nous connaît, et c'est important de se faire connaître sur le, le local avant, avant de vouloir euh, aller se faire connaître ailleurs. Donc euh, oui, ça nous permet, ce salon nous permet vraiment de... de de toucher un public local et, et de faire connaître le domaine de Malouris. Alors bah, cette année, on, on continue donc nos, nos, nos deux cuvées qu'on a créées en 2015, qui sont la cuvée Les Terres de Malouris et la cuvée Linopiné. La nouveauté qui n'était pas encore présente l'année dernière, c'est le rouge dans la gamme Linopiné. On avait créé donc le blanc et le rosé. Le rouge était en période d'élevage et donc là, on a mis en bouteille le rouge Inopiné cuvée donc 2016. Donc ça sera vraiment la nouveauté de ce salon, la présentation d'une gamme complète où on retrouvera vraiment rosé, blanc et rouge cette fois-ci. Et on continue bien évidemment aussi la cuvée Les Terres en rosé. Et en rouge. Le salon du vin et de la gastronomie de Pertuis est, je pense, un salon plutôt bien, bien fait, bien monté, bien mené par une équipe de passionnés. Et c'est vraiment quelque chose de convivial qu'ils ont su créer.